ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் நான் வந்து சுதாகரன் ஸ்ரீ பரமகல்யாணி கல்லூரி ஆழ்வார்குறிச்சியில் வந்து உதவி பேராசிரியராக வேலை பார்த்துருவார் இந்த வீடியோ எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் என்னை பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் வந்து கடந்த இருபது வருடமாக வௌவாலை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டுருக்கு திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி கன்னியாகுமாரி இப்படி மதுரையிலேருந்து சவுத் சைடில் எல்லா இடத்துலையும் வந்து வௌவாலை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டுருக்கு இப்போ மும்முரமாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து கொரோனா வைரஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதில் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது வௌவால் மூலியமாக பரவுது அப்படின்னு இந்த கடந்த ஒரு மூணு நாலு நாளாக எல்லோரும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இது எப்படி என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டாங்க அவங்களே நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டாங்க வௌவால் மூலியமாக பரவுறது மாதிரியும் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருந்தாங்க வௌவால்களால் வந்து மனிதர்களுக்கு ஆபத்து அப்படின்லாம் வீடியோஸ் போட்டிருந்தாங்க சரி இதை நம்ம சொல்லுவோமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இப்போ உலகத்தில் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி முந்நூறு வகையான வௌவால் இருக்குது இந்தியாவிலன்னு எடுத்துட்டோன்னு சொன்னால் ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி வகையான வௌவால் இருக்குது இதில் வந்து வௌவால் வந்து எப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னு சொன்னால் நிறைய வகைகள் இருக்குது அது விதவிதமான உணவு பழக்கம் உடையதாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய வௌவால்களானது பூச்சிகளை சாப்பிடும் பழங்களை சாப்பிடும் அப்புறம் வந்து அந்த தவளை இந்த இந்த மாதிரி சின்ன உயிரினங்களை சாப்பிட்டு உயிரக்கூடாது பல் பூரான சாப்பிட்டு வாழ்கிறது இப்படியெல்லாம் வௌவால்கள் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம ஒன்று ஒன்றுக்கும் சொல்லுவோம் பழந்தின்னி வௌவால்கள் பூச்சி தின்னி வௌவால்கள் அணை துண்ணி வௌவால்கள் இப்படின்னு இப்போ வந்து அமெரிக்கன் மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லலாம் வந்து ரத்தத்தை சாப்பிட்டு வளரக்கூடிய வௌவால்களும் இருக்குது அது ரத்தத்தை தான் சாப்பிட்டு வளரும் அப்புறம் வந்து மகரந்தத்தை சாப்பிட்டு வளரக்கூடிய வௌவால் தேன் சாப்பிட்டு வளரக்கூடிய வௌவால் இப்படி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் வௌவால்கள் வந்து உலகம் முழுவதும் இருக்குது இப்போ நமக்கு வந்திருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் வௌவாலிலேருந்து தான் கொரோனா வைரஸ் வந்ததா இது நேரடியாக மனிதர்களை வந்து தாக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நான் வௌவாலை பற்றி நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடியே சின்ன சின்ன வௌவால் நம்ம ஊரில் என்னென்ன வகையாலெலாம் வௌவாலெலாம் இருக்குது அதனால் என்னென்ன பயன்கள் அது எங்கெல்லாம் இருக்கும் எப்படியெல்லாம் நம்ம அதை பிடிக்கிறோம் நாங்கள் ஆராய்ச்சிக்காக எப்படி வந்து அதை ஆராய்ச்சி பண்ணுறோன்லாம் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு டைம் இருந்ததுன்னு சொன்னால் இதில் இருந்ததுன்னு சொன்னால் பார்க்கணுன்னா அதையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வருவோம் கொரோனா வைரஸ் இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து வௌவாலில் இருக்கா அப்படின்னா ஆமாம் இருக்குது வௌவால் வந்து எப்படின்னு சொன்னால் அதில் நிறைய கொரோனா வைரஸ் மட்டும் இல்லை கிட்டத்தட்ட முந்நூறு வகையான வைரஸஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கொரோனா வைரஸ்லேயே நிறைய வெரைட்டி வௌவாலோட உடம்புக்குள்ளே இருக்குது அதை தவிர நிறைய ஹெப்பானி வைரஸ் ஹென்ட்ரா வைரஸ் இந்த மாதிரி வைரஸஸ் எல்லாம் இருக்குது சார்ஸ் வைரஸ் இருக்குது அப்புறம் நிஃபா வைரஸ் எபோலா வைரஸ் இந்த மாதிரி நிறைய தொட்டுக்கள் உயிர்கொள்ளி நோய் ஏற்படுத்தக்கூடிய வைரஸ் எல்லாம் வௌவாலிலேயே இருக்குது ஆனால் வௌவாலிலேருந்து நேரடியாக வந்து மனிதர்களுக்கு வருமா அப்படின்னா வராது அதுக்கு இடப்பட்ட ஒரு உயிரினம் தேவை ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுக்கிட்டோம் சொன்னால் நிஃபா வைரஸ் போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் கேரளாவில் வந்து வந்துச்சு அது ஒரு பழந்தின்னி வௌவாலிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு வைரஸ் பழந்தின்னின்னா நம்ம இப்போ அந்த மரங்கள்லாம் பார்த்துருப்போம் பெரிய பெரிய வௌவால்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் பெரிய பெரிய வௌவாலாக இருக்கும் அதில் தான் நான் ஆராய்ச்சி பண்ணேன் என்னோடய முனைவர் பட்டம் வந்து அந்த வகையான வௌவால் தான் டீரோபஸ் ஜைஜாண்டியஸ்ன்னு இந்திய பறக்கும் நரின்னு மிகப்பெரிய வௌவாலாக இருக்கும் பெருசாக பெரிய சைஸில் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இளநூறு எண்ணு எண்ணூறு கிராம் சைஸுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய வௌவால் அது வந்து எப்போவுமே வெளியில் தான் இருக்கக்கூடிய வௌவால் அதுலேயும் அதிலலாம் இந்த வைரஸ் இருந்தது நிஃபா வைரஸ் ஆனால் டேரெக்டாக மனிதர்களுக்கு வருமானா வராது என்ன பண்ணோம் அது வந்து நம்ம வெளியில் வந்து பழங்களை திங்கும் இப்படி பழங்களை தின்னுட்டு பாதி பழத்தை போட்டுட்டு போகக்கூடியதை அதில் இந்த வைரஸ் இருந்து அது வந்து ஒரு பந்திக்கு யாருக்காவது வந்து அந்த பந்தி இறைச்சியை சாப்பிடும்போது இப்படி தான் வந்து அது வந்து பரவுது அப்படிங்கிறது தான் அந்த நிஃபா வைரஸோட டேரெக்டாக வராது அப்புறம் அதுக்கடுத்து ஒரு மனிதர்கள்லேருந்து இன்னொரு மனிதர்களுக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்லி அதோட இது அப்போ ஒரு இடைப்பட்ட உயிரினம் வந்து வேணும் இப்போ வந்து இந்த வைரஸ் சைனாவில் இருந்து ஊஹான்ங்கிற இடத்துல இருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போது இந்த வைரஸ் எதுலேருந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த என்சிஓவி நைன்டீன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கொரோனா வைரஸ் கொரோனா வைரஸில் நிறைய வகைகள் இருக்குது நம்ம இந்த ஒரு வைரஸ் வந்து இப்போ வந்து இந்த என்சிஓவி நைன்டீனுங்கிறது எதுலேருந்து அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி பண்ணி அங்கேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளில் வந்து சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொன்னால் ரைனலோஃபஸ் பெடோமின்னு ஒரு பேட்டு அதுலேருந்து இந்த சார்ஸ் சி அந்த கொரோனா வைரஸ் இதுக்கு முன்னாடி வந்
இப்போ வந்து இந்த ரைனலோஃபஸ் பெடோமி ரைனலோஃபஸ் அஃபினிஸ் இதிலேருந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல வரும் சார்ஸ் வைரஸ் அதுக்கு வந்து எப்படி வந்தது அந்த அந்த வைரஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ரைனலோஃபஸ் பெடோமின்னு ஒரு ஓவால் அந்த ஓவாலில் இருந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய சிவட்னர் சிவட்டு இருந்த நம்ம சின்ன ஒரு மங்குஸ் கீரி வகையைச் சேர்ந்தது அதுக்கு வந்து பரவி அதன் மூலியமாக மனிதர்களுக்கு தொற்று ஏற்பட்டது எது சார்ஸ் அது வந்து அந்த கொரோனா வைரஸ் ஒன்றுங்கிறது இப்போ நமக்கு வந்திருக்கக்கூடியது இந்த நோவல் கொரோனா வைரஸ் என்சிஓவி நைன்டீன் இது பார்த்தோம்னு சொன்னால் ரைனலோஃபஸ் அஃபினிஸ் இதுவும் அதே பேரினத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறிய ஒவ்வால் ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு கிராம் இருக்கும் இந்த ஒவ்வாலில் இருந்து எதுக்கு வந்ததாக சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் நம்மளுடைய அழுங்கு எறும்பு துணி இருக்குல்ல அதுக்கு வந்து பரவி அதன் மூலியமாக மனிதர்களை வந்து தாக்கு செய் அப்படிங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் ஏன் இதால் இந்த இயற்கையாக நேரடியாக ஒரு மனிதரை தாக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ளே வருதுன்னு சொன்னால் அது நம்ம உடம்பு ஊடுருவதற்கோ ஒரு ஒரு செல்லில் வந்து பிடித்து நின்று உள்ளே ஊடுருவதற்கு இடம் வேணும் அப்படி ரெண்டு வகையான ப்ரோட்டீன் இருக்கும் இந்த வைரஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீனை ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன்னு சொல்லுவோம் நம்ம செல்லில் அது வந்து ஒட்டுறதுக்காக இருக்கக்கூடியதை ஏஸ் ப்ரோட்டீன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா தான் இது செல்லுக்குள்ள ஊடுருவி தன்னுடைய வாழ்க்கை முறையாக அது வாழும் அப்படி வாழ்கிறதுனால நமக்கு நோய் வருது நமக்கு நோய் தொற்று ஏற்படும் இப்போ வந்து இந்த ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன் வந்து இந்த இந்த வவ்வால்களில் கிடையாது நோய் உருவாக்கக்கூடிய கிருமி இருக்குது ஆனால் என்றைக்கு என்ன பகுதி கிடையாதுன்னு சொன்னால் ஒரு செல்ல ஊடுருவதற்கான பகுதி கிடையாது அந்த செல்ல ஊடுருவதற்கான பகுதி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடைப்பட்ட விருந்தோம்பி இன்டர்மீடியட் ஹோஸ்ட் அதை தான் நம்ம என்னதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த அழுங்கு அப்போது இந்த வைரஸ் ஆனது இந்த அழுங்குக்கு வந்து சேரும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு வைரஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அந்த ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன் வந்து இந்த நோய் உருவாக்கக்கூடிய பகுதியோடு சேர்ந்து ஒரு மனிதனை மீண்டும் மீண்டும் தாக்கும்போது அவனுக்கு வந்து கொரோனா வைரஸ் அந்த தொற்று ஏற்படுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வைரஸ் வந்ததுக்கான காரணமாக ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் சொல்லுது நிறைய சொல்கிறாங்க ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது உள்ளேருந்து தப்பிச்சு வந்துருச்சு இந்த எப்படி வௌவால்கள் மூலியமாக வந்து பரவிச்சு ஃபிலிப்பைன்ஸ்லேருந்து அழுங்குகளை சைனாவுக்கு கொண்டு வந்ததுனால அங்கே இருந்து வந்துச்சு இப்படின்னு ஒரு நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது நமக்கு வந்து வௌவால்கள் இருந்து முக்கியமாக நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய வௌவால்கள் இருந்து கொரோனா வைரஸ் மனிதர்களுக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னா இல்லை ஏன்னு சொன்னால் இந்த ரைனலோஃபஸ் பெடோமியும் ரைனலோஃபஸ் அபினியஸ்மியும் மலையில் இருக்கக்கூடிய வௌவால்கள் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் நம்ம அதை எதுக்காகவும் பிடிக்க மாட்டோம் அதாவது இப்போ பார்த்தோம்னா வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மேலே இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை ரொம்ப பொடிஸாக இருக்கும் பன்னெண்டு கிராம் இருக்கும் அதை பிடிக்கணுன்னாலே அதுக்கு வித்தியாசமான வ வலைகள் வேணும் குகைகளுக்குள்ளே வாழக்கூடிய வாழ் நீங்கள் தொடர்ந்து ரெண்டு தடவை பிடிச்சிங்கன்னா மூணாவது தடவை அந்த இடத்த வந்து காலி பண்ணிட்டு போயிடும் டிஸ்டர்பன்ஸை தாங்காது டிஸ்டர்ப் பண்ணால் அந்த இடத்த விட்டு மற்ற இடத்துக்கு தன்னுடைய இருப்பிடத்தை மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை அதனால தான் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து அப்போது அந்த ரைனலோஃபஸ் பெடோமியை நம்ம பிடிக்க மாட்டோம் இந்த ரைனலோஃபஸ் பிடோமியையும் அழுங்கையும் ஒரே இடத்துல பிடிச்சி கொண்டு போய் வளர்க்க மாட்டோம் வளர்த்து நம்ம அதை சாப்பிட மாட்டோம் அப்போ நமக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகளை இந்த ஒவ்வாலிருந்து நேரடியாக நமக்கு இந்த வைரஸ் வளர்கிறதுக்கு வரு வருவதற்கான வாய்ப்புகளே என்பது கிடையாது அதனால் நம்ம பயப்பட வேண்டாம் ஒவ்வாலுங்கிறது அது தன்னுடைய அது பிறக்கும் போதே அதுட்ட இந்த வைரஸஸ் எல்லாம் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு வகையான வைரஸஸ் இருக்கும்னு இருக்காங்க மிக கொடி ஒரு கொடூரமாக கொடிய வைரஸ்கள்லாம் இருக்கும் நோய் தொற்று ஏற்படுத்தக்கூடிய வைரசஸ் எல்லாமே நிறைய வாழ்களில் இருக்கும் ஆனால் இந்த வ நேரடியாக வந்து மனிதர்களை தாக்குமானா தாக்காது அதனால் நம்ம பயப்படவே தேவையில்லை நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய எந்த வைர வவ்வாள்களுமே நமக்கு வந்து இந்த நேரடியாக இந்த நோய் தொற்றை ஏற்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளே கிடையாது அவங்களுக்கு இந்த சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் நிறைய குட்டி சின்ன வவ்வாள்கள் எல்லாம் இருக்கும் நிறைய வீடியோஸில் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் எப்படி அந்த வவ்வால் இருக்கும் அதோட வேலை என்ன அது என்னெல்லாம் செய்யுது அப்படிங்கிறது இது நம்ம பொதுவாக சொன்ன விஷயம் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது வவ்வால்கள் எப்படி இந்த வைரஸ் எல்லாம் தாங்குது ஏன் வைரஸஸ் இந்த வவ்வாலில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சந்தேகம் எல்லாம் இருந்ததுன்னு சொன்னால் நீங்கள் எனக்கு கமெண்டில் கேளுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம் அதனால் நீங்கள் எந்த விதமான பயமும் தேவையில்லை வவ்வாலிலிருந்து நேரடியாக நம்மளை தாக்காது ரெண்டாவது இடைப்பட்ட விருந்தோம்பியும் கிடையாது வவ்வாலும் நம்ம அந்த வவ்வாலையும் இடை இடைப்பட்ட விருந்தோம்பியும் ஒரே இடத்துல வாழ்கிறதும் கிடையாது அதனால் நம்ம